পরিবেশ বান্ধব বাড়ি নির্মাণের বিকল্প প্রযুক্তি এবার উপকূলীয় এলাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্টিল স্ট্রাকচারের এ শেল্টার সেন্টার নির্মাণে পোডাইটের পরিবর্তে ব্লক এবং ফেরোসিমেন্ট ব্যবহার করা হবে এতে পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি মানুষের জীবন রক্ষা পাবে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা জাহিদুজামানের রিপোর্ট নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়া এবং সুবর্ণচরে বসত বাড়ির আদলে তৈরি করা হবে পরিবেশ বান্ধব শেল্টার সেন্টার স্টিলের ফ্রেমের উপরে এ বাড়ি নির্মাণে হলো ব্লক এবং ফেরো সিমেন্ট প্রযুক্তি ব্যবহার হবে ইতোমধ্যেই ইউএনডিপির সহায়তায় বাড়ির মডেল প্রস্তুত করেছে সেন্টার ফর হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ এইচবিআরসি আর উপকূলে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা এই বাড়িঘরগুলো হবে দোতলা বাড়ি দোতলা বাড়ির নিচের একতলা দোতলায় মানুষ থাকবে এবং যখন সাইক্লোনের যখন ওয়ার্নিং হবে সাইক্লোনের ওয়ার্নিংয়ের পরে নিচের তলায় ওই যে বেড়াগুলো খুলে দিয়ে মানুষ দোতলায় চলে যাবে এদেরকে আর সাইক্লোন শেল্টারে যেতে হবে না এখানে একদিকে যেমন ঝড়ে কিছু করতে পারবে না জলোচ্ছ্বাসে কিছু করতে পারবে না এবং এই যে লবণাক্ততা লবণাক্ততায়ও এটার আয়ু কমাতে পারবে না সুতরাং এটা উপকূল এলাকার জন্য একটা আমরা বলি টেকসই প্রযুক্তি এটা পরিবেশ সুরক্ষা এবং উপকূলে মানুষের জীবন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেই বিকল্প এ বাড়ি নির্মাণে সহযোগী হয়েছে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা আমরা এটা চিন্তা করলাম যে ব্রিক্স বানায় আমাদের সারফেস সয়েলটা দেশটা খুব ছোট খুব ঘনবসতি আমাদের যদি এগ্রিকালচারে নষ্ট হয়ে যায় মানুষ খাবে কি এই জন্য আমরা অল্টারনেটিভ চিন্তা করলাম হাতিয়ার সন্দ্বীপ এসব দ্বীপের দক্ষিণে একটা প্যারাবন হয়েছে গ্রিন এটা এগুলি কিন্তু কেটে কেটে ব্রিক ফিল্ডে সেল করা হয় তা আমরা বলছি একদিকে পরিবেশও সেফ হবে ওদিকে আমরা সয়েলও সেল হবে একদিকে জীবিকা হইল ওদিকে পরিবেশও সেল সেফ হইল দুইটাই আমরা প্রমোট করার চেষ্টা করছি সে একসাথে উপকূলের এসব দ্বীপে মানুষের জীবন মান উন্নয়নে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা পরিবেশ বান্ধব নানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে জাহিদুজ্জামান চ্যানেল আই